Por eso lo real real, cuando dio el reportaje que la suicida del Randap podía producir linfoma a Jorge, yo dije, más que claro. Siempre que voy a un cáncer gastro, un cáncer a pulmón, no otro tipo de cáncer, pero cuando le di que decía linfoma a Jorge, justo lo que tengo yo, entonces dije, Habrá sido consecuencia de eso, pregunta. Cristian hoy da su testimonio vía telefónica porque el cáncer que le detectaron en el 2019 actualmente lo tiene hospitalizado. Nos cuenta que vivió más de cinco años en la región del Maule, muy cerca de predios agrícolas, donde los herbicidas eran utilizados constantemente. Pero hay uno en especial que tiene en alerta a Odecu. Se trata de Roundup, que tiene químicos compuestos por glifosato. Según ellos, en el mundo ya hay antecedentes de que este herbicida es cancerígeno. No. Que estamos hablando de la salud de las personas y de la vida humana. Este producto, según los analistas internacionales, especialistas y científicos de la Organización Mundial de la Salud, produce cáncer. Y la gente que contrae este tipo de cáncer fallece. La demanda colectiva de Odecu contra Bayer, empresa que actualmente comercializa este producto, ya fue declarada admisible en nuestro país. Ahora exigen una compensación de 200 millones de pesos por el daño material y moral para cada enfermo de cáncer, afectado por la exposición al herbicida Roundup. Desde Bayer respondieron a través de un comunicado. Dicho reclamo carece de fundamentos, tanto legales como de fondo, debido al fuerte perfil de seguridad de los productos a base de glifosato y su rigurosa revisión por parte de la agencia en encargada de aprobar su comercialización en Chile. Ello coincide con las conclusiones de las principales autoridades sanitarias del mundo. A nivel internacional, este producto ha generado condenas contra Monsanto, propiedad de la empresa Bayer por efectos cancerígenos asociados al uso y exposición al herbicida en más de un caso. Acá en Chile, desde el SAC, afirmaron mediante un comunicado que ellos realizaron análisis y determinaron que efectivamente el glifosato tenía un coformulante tóxico. Ante esta situación, solicitaron a las empresas titulares sustituir el coformulante mediante lo previsto en la normativa vigente. Sin embargo, el producto genera dudas en el hospital de Molina. El cáncer es la primera causa de muerte en la comuna de Molina. Específicamente la gente que trabaja en la zona eh, rural ¿ya? Eh, y trabajadores agrícolas tienen eh, un, la mayor concentración de eh, tener cáncer. Según ODQ, este herbicida estaría siendo utilizado en gran parte de los predios agrícolas de las regiones de O'Higgins, del Maule y también en el Bio, Bio por lo que llaman a estar alerta a la población y suspender su uso en el territorio nacional.